Hi. Hi, guys. Gracias por regresar. Thank you so much for coming back. There we go. Hi, Ronaldo. I think I saw Ronaldo as well right there. Okay, guys. So, gracias por regresar. ¿Cómo estuvo su break? Se estiraron, se levantaron un momento, se quedaron ahí, you know, revisando. <laughs> no, right. The, the idea was that uh, se pudieran levantar, ir a tomar algo. ¿Ya habían desayunado? Did you have breakfast? ¿Todavía no, no desayunaron? No. No. Did you have some coffee? <laughs> no veo oh no tengo activado el, el un segundo creo que Ronaldo no tiene activado el audio Okay. Just a sec. Just a sec. Okay. Okay, guys. So, gracias por regresar. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del día de ahora. And, uh, si se fijan, ya casi se nos fue la mañana. <laughs> Pero ha sido una mañana muy productiva, right? So, en vez de estar en Facebook, viendo TV, estamos aprendiendo algo diferente. And, uh, logrando el objetivo que ustedes mencionaban anteriormente, that is very, very important. Ok, teníamos pendiente la parte de la competencia de uh, alphabet, ok. So, vamos a hacerla luego. We are going to continue with that en un par de minutos, pero ahorita vamos a trabajar un poquito de pronunciación, ok. Um, tengo un ejercicio para ustedes. This is a tongue twister, all right. So, tongue twisters son como en español, Pablito clavó un clavito, and things like those, que normalmente me ayudan a mejorar mucho mi pronunciación, mi velocidad, etc. Este ejercicio es de hecho un tongue twister, es un trabalengua, ¿ok? Now, vamos a repetirlo juntos y luego le voy a dar un par de minutos para que lo practiquen y lo podamos decir lo más rápido que podamos. So, repeat with me. I, I saw Susie. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Okay, una vez más. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. 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 Yes. Where she sits, she shines. Where she, where she sits, she, 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 she shines. She shines. Okay. And where she shines. And where she shines. She shines. Where she shines. She sits. No, she sits. She sits. Sits. Okay, one more time. Sits. Eh, chicos, si tenemos musiquita, solo bajémosle un poquito, por favor. <risa> ok, ya, yeah. so, one more time. Eso es un tongue twister, entonces la idea es decirlo lo más rápido que podamos, right? So, it, it goes this way. I saw Susie sitting in a shushan shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. So, you gotta do it, we gotta say it, lo más rápido que podamos. Una vez más, digámoslo juntos, luego los dejo practicar. I saw Susie sitting. 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 In a shushan shop. In a shushan shop. Okay, 
she shine. She shine. She shine on where she shine. Where she shine. The music. So now I have more. <laughs> and where she okay where she sits she shines where she and where she shines she sits and where she shines she sits exactly eh, pongale, she sit. pongale un poquito de cuidado a esta palabra sits sits uh, porque por ahí escuché una mala palabra <laughs> Okay, so seats. <laughs> yeah, okay. Uh, esta palabra es shines, right? De abrillantar algo. Mm -hmm. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Okay, there we go. Los voy a mutear un momentito. I'm going to mute you. Eh, para que lo podamos practicar en voz alta, right? Uh, tómese su tiempo, díganlo despacio, slowly. Y luego vamos más rápido, ok. Eh, bien importante, cuando vayamos a practicar algo, no lo practiquen en su mente. Eh, como, mm, no, la idea es que usted se logre escuchar. Entonces, díganlo en voz alta. I saw Susie, I saw Susie, I saw Susie sitting, I saw Susie sitting, I saw Susie sitting. Y lo practiquen lo más rápido, va un poquito más rápido, más rápido, más rápido. Un minuto, guys, un minuto. Thirty seconds. Okay, everybody, time's over, time's over. So let's start practicing. I need volunteers. Comenzamos primero con volunteers antes de víctimas. So who wants to volunteer? Okay, uh, well, lo, lo, okay, very good. Oh, por cierto, creo que no les había comentado eso. Deme un segundito, solamente antes de continue. Les quiero mostrar algo. And, um, en caso, esta es la primera vez que practiquemos eh, o utilicemos Zoom, right? Deme un segundo, give me just a second. Let me just check something here. Okay. Uh, no, acá no puedo. Okay. No fire. Let me share this with you. Ok, okay. Le, les voy a mostrar parte de las opciones que tiene Zoom, uh, but denme un segundito here. <ríe> ok, les voy a mostrar mi pantalla, wait. Ok, uh, esta foto rara. <ríe> ok, so with this strange picture, um, let me show you here really quick. En la parte de abajo, si están en la computadora o están en el teléfono, por lo general, Zoom les va a mostrar todas estas barritas, estas opciones. Entonces, la primera que les aparece es la del micrófono, right? La segunda es la camarita. La de seguridad no, no la vamos a tocar. Participantes. Cuando usted quiera participar, hay una opción que se llama levantar la mano. 
Usted se va a participantes, right? Y le va a aparecer más o menos así. Cuando le da clic acá en su nombre, hay una opción que dice levantar la mano. La pueden mm. intentar, pueden buscarla. Can you look for it? Y, y le dan clic en levantar la mano. Ahí está. Gracias, Mr. Bonilla. Exacto. Entonces, a mí me parece como que quieren participar, que dice la manita, que tienen preguntas, y es mucho más fácil, right? Porque a veces no me muestra la cámara completa. So, uh, this way es un poco más fácil. Ahora, ¿cómo bajo la mano? Bastante fácil igual. Le doy clic en el mismo lugar donde la levantaron y les va a desaparecer. Exactamente. That is the one. ¿La encontraron? ¿Todos la lograron ver? A mí solo me aparecen dos opciones. Mood, more y renombrar. Dele click en, dele click en more. Cuando le doy eh, en more, solo me sale el rename. Está en la computadora, right? Yes. De, déjeme ver, let me check it out. Guys, ¿a dónde les quedó? Where did you get it? <laughs> les aparece acá, right? A la par del nombre. Eh, a mí solo me aparece desactivar audio y más. Ah, ya Ajá. Uh -huh. Mood, yeah, more, no. y rename. Ok, Mr. Landa Verde, ¿a dónde le apareció a usted? ¿A dónde la pudo levantar? Uh, more. Tendríamos que aparecer. Ya, yeah, ok. Gracias, Christian. There we go. Le damos clic en more. Eh, ya les muestro. Lo que pasa es que a mí no me va a aparecer. No puedo levantar sí. la mano, obviously. Pero les tendría que aparecer this way. Acá donde Ahí dice. Aparecen, aparecen unos emojis. Mm, a mí no me aparecen. Y eso que tengo la versión más actualizada. Por igual. ¿Y está en la computadora o está yeah. en el teléfono? Ya, con, con reacciones. Ok, 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 ya vamos a buscarla. Déjenme revisar. Ok, tendría que aparecerles más o menos así. It should appear something like this. Cuando le dan clic en more, o sea, les, les tendría que aparecer la opción de levantar la mano. Uh -huh. It should be right there. Para nada. No les aparece. En emojis. Ah, es que en los emojis sí. Vaya en, el, en el chat, pero en el chat, pero cuando te metes en el, en la, en el apartado de participantes. En no. participants, no. Ok. ¿En emoji sí les aparece? Sí. sí oh, en emoji sí. Never mind. Never mind then. Ok. Ok. Ah, oh, ok. Ok. Ya, yeah, I see ¿Ve? your hand. Va. Ok. Ahí nice. acabo de enviar. ¿La parte de Oh, no. Oscar. Ok. Veo la mano de Oscar. So nice. We, we got it. Ok. Para bajarla. Okay. Le da clic en el mismo lugar. Uh -huh. So you click on the same place. Okay. And uh, ya, ya vamos a, a buscarla. Eh. Leonel, no worries. Ok, guys. So, eh, hola, Ronald. Well, Ronaldo todavía no logró escuchar. Creo que el audio todavía no está activo. Sí veo su cámara. But I don't see him. Ok. Ok, guys. So, tenemos el tongue twister. Ahora sí, ayúdenme con la manita, please, because I don't remember. <laughs> Okay, thank you, Leonel. Let's, let's start with you and then we go with Walter. Okay, good. Uh, lo más rápido, lo más, you know, the easiest way you can. Let's do it. Luego vamos con Christian. Very good. Thank you, Christian. Yo primero. Mm -hmm. Okay, as I saw Susie sitting in a shoe shine shop mm -hmm. where she sat, where she sits, she shine, and where she shine, she sit. Yes, that was good. Very nice. Okay, good, good, good. Let me give you an emoji. Guys, I can give emojis. You can give emojis there. Okay, nice. Uh, Walter, let's go with you. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits, uh, she shines, mm -hmm. and where she shines, she sits. Yes, Six. yes, Very good. Six. that's okay. Very nice. Christian, let's go with you. Christian. I saw your hand, Christian. I Where saw this city. And show, Chan, show. Where she, 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 Chan, and where, where she, Chan, more. That's okay. She sits. She she sits. Sit. Sits. Okay. Okay. Very good. <laughs> Una vez más. One more time. One more time. Uh, so remember, sits. Sit. De sentarse. Sit. Mm -hmm. Okay. Let's do it. One more time. Can you repeat it? 
Associated City. Associated City and Sub Sham Shut. We sit, 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 sham, and where put the image. And where she shines. And, and oh. where she shine, she sit. Okay, okay, that's okay. Very good. Thank you, Kristen. Next person, let's go with next. Carlos, go for it. Carlos, you're mute. <laughs> You are mute, my friend. Okay, <laughs> let's go for it. Yes, sir. I saw Susie sitting in a, a short shoe shine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Very good. Very, very good. Okay. Uh, Ronaldo. Hi, Ronaldo. Morning. Creo que ahora sí ya tenemos audio. Hi, está en mute. Le voy a mandar acá la solicitud. No, I think he doesn't have it yet. Okay, one more person. William, are you ready, William? Can we go for it? I sub to city. I am Shushi Sham. Where she sit? She Shines. She shines, uh -huh. and where she shines, she, she sits. sits. Yes, very nice. Thank you, William. Rolando, Ronaldo, sorry. <laughs> okay, hi, Ronaldo, morning. Ronaldo? Hi. Hey. Veo su audio, Ronaldo. No sé si me escucha, pero yo no lo logro escuchar. Sí lo veo hablando, pero, pero no lo logro escuchar. Sí, quito los audífonos. A ver no, si. Exactly, no sé si es problema con el audio. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Aquí la banda el pantalón de tu papá y ya va a ir. Puede hacer que sean los audífonos de Bluetooth y eso interfiera también, mm -hmm. no sean directos de cable. Sí, yeah. exacto, exacto. Ok, creo que no. No, 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 él no nos escucha, nosotros tampoco. Wait, creo que no logra ver mi chat. Hold on. Okay. <laughs> I hope he, I hope he can check it. No, él no nos escucha. Oh, creo que ahora sí nos escucha, pero es que nosotros no lo escuchamos. Okay. 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 Bueno, mientras resolvemos eh, con Ronaldo, guys, vamos a avanzar a little bit. Eh, por cierto, si me estoy quebrando, si la voz se me quiebra, no me logran escuchar bien, me avisan por favor, porque a veces el internet también como que no ayuda mucho, right? It doesn't help much. Ok, guys, vamos a practicar un poquito, eh, like, a little change here in topic. Estábamos, hemos revisado hasta este momento un poquito de introduction. Hemos revisado también un poquito del de alfabeto, right? Y vamos a revisar something else, uh, que es el verbo to be. El verbo to be es bastante fácil. Creo que todos hemos revisado el verbo to be en la escuela, right? Bachillerato, in your school, etc. Eh, solo vamos a ver en general la estructura y luego comenzamos a practicarla. Um, remember, no vamos a enfocarnos tanto en escribirlo, sino en practicarlo, en el uso. Si tienen dudas, si voy muy rápido, me detiene, right? Y podemos irlo. Revisando one more time. So let me play this. Le voy a compartir eso por acá rapidito y luego practicamos. 
Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it. Right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. Then we're going to say he is um, a mechanic. He. Is at work. Uh. Okay, guys, I will stop it there. So, uh, verb to be, como ustedes se podrán recordar, es ser o estar. So, lo que estamos diciendo es: yo soy, yo estoy. That's it. El es, el está. Uh, nosotros somos, nosotros estamos. Ella es, ella está. That's it. Walter, yes, Walter, tell me. Walter, sorry, uh, los muteé un segundo para poner el audio. <laughs> Tell me. En mi casa se quedó la pantalla con el, el I saw Susie sitting. Oh. Solo se estaba viendo. Exactly. Pero si ¿sí lograron escuchar, did you listen to that? No. Es, sí, escuchar, yes. sí, pero. Listen, pero no, no, listen. Oh, ok, listen, ok. Yes. I'm, I'm sorry about that. <laughs> let me play it again, let me play it again. Okay, I'm sorry. Statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see. and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. 
it's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it. Right. The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. Okay, guys, so let me stop it there. Uh, verb B, as you may remember, is yo soy, yo estoy. So I am Joy, right? Yo soy. Uh, we use verb B. Uh, bien importante acá, no vamos a utilizarlo con otros verbos, solamente lo usamos para yo soy o yo estoy. So, ¿qué me pueden decir de ustedes? What type of information can you give me? I am Julia, I am a teacher, me pueden hablar de su personalidad, me pueden hablar de su descripción física, si son altos, si son bajitos, uh, si son jóvenes, si están mayores. Um, you can tell me a lot of pieces of information solamente con el I am. Remember, I am, es el único que se combina here. Yo soy, yo estoy. Si yo les quiero hablar de ustedes, like, ah, oh, you are very intelligent, you are, ese es el único. You are, we are, they are. Ellos son, they are. Nosotros somos, we are, right? Tenemos, por ejemplo, he. He es para uno y tiene que ser un hombre. She es una mujer, una solamente. No pueden ser dos, no pueden ser tres, solo es una. And it es para un objeto, all right? So, let me go back here and let's practice a little bit. So, for example, if, si vamos a hablar de nosotros, ¿Qué me pueden decir de ustedes, guys? So tell me about yourself. ¿Qué tipo de información me pueden compartir de ustedes? What type of information can you tell me about yourself? So vamos a utilizar I am. I am trash collector. I am a trash collector. Okay. That's okay. Very nice. Uh, ¿Qué más? Háblenme de su personalidad. ¿Cómo son? I am a tall. Okay, so soy alto. All right, I'm a tall. In my case, it's the opposite. So I'm not tall. I'm short. Okay. What else? ¿Qué me pueden decir de ustedes? I am a happy person. Oh, very good. I am a happy person. <laughs> I am a happy person. No sé si se ríen porque es como no. <laughs> Okay, I don't know if that's, that was why. Okay. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre here? What else can we include? I am a happy person. Vamos a hacer una listita de adjetivos que nos pueden ayudar y que sea más fácil. So, let me just include it here. Okay, no lo veo. Acá está. Okay. So, vamos a hacer la listita here. With different vocabulary, and necesito de su ayuda para ir incre incrementando here las palabras. So, ¿qué, qué adjetivos, qué palabras utilizarían para describirse a ustedes mismos? What would you use? Funny. Okay, well, very good. Funny. Remember, si palabras nuevas, búsquenlas en el diccionario rapidito y nos ayudan. So, funny. ¿Qué más? Good. Good. Okay. ¿Qué más? What else? Nice. Oscar, nice. Re... nice. Okay, nice. Mm -hmm. Smiley, smiling. Smiley. Okay. Smiley. okay. No, that's okay. Like, sonriente, really. <laughs> okay, smiling. Uh -huh. ¿Qué más? Uh, angry. Ah, oh, wait. Like, like angry. Big. You're angry. Okay. Big, de grande. Oh. Yeah, strong. Okay. I am or, a strong. Okay, <laughs> strong. Okay, strong. But um, you know what? Sí, pero to be honest, eh, hay dos palabras que a mí no me gustan porque la siento demasiado pesada. Una quizás es fat, siento que es muy ofensiva hasta cierto punto. Entonces vamos a cambiar esa palabrita por plump. Plump es como rellenito. <laughs> okay, so we can use plump and in vez de fat, you know, sana un poquito más 
uh, un poquito mejor, let's say. Eh, ¿Cuál sería el opuesto de, de plum? What is the opposite of rellenito? Delgado. Delgado. ¿Alguna idea cómo decir delgado? How do you say delgado? Skinny. 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 Okay, very good. Skinny. Puede ser también thin. Okay. Ambas están bien. They are good. Okay. ¿Qué más? What else? Serious. 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 Okay. Serious. All right. So you're serious. Sad. Oh, sad. Okay. Sad. Bitter. Uh, can you repeat, please? Little. The pequeñito. Little. Okay. I'm going to put it uh, here. Mm -hmm. So little. Okay. Small. Small. I'm going to put it here too. Okay. 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 ¿Qué más? Nice. Sad. Blown. Can you repeat that? Blown. Blondie. Blondie. Como el color del cabello. Blonde. Algo así. Ok. No, el blonde. mío no es blonde. <laughs> ok, but yeah, <laughs> rubio. Ok. Es, All right. es que así, así dicen algunas personas cuando se ven a personas blancas. Eh, ah, este es rubio. Uh, well, actually, blonde es por el cabello, el color del cabello. Sí. Ajá. Uh -huh. Mm, pero sí, yo pero, creo que en español lo he escuchado con, también como sarco. Exactamente. Ya, yeah, I sarco. heard it. Ok. Yeah, Los ojos son sarcos, pero la piel es negra. Y, hey, ese, ese sarco, dicen, se refieren a, a toda uh, la personalidad. I don't really understand that, but yeah, ok, that could be. <laughs> ok, ¿qué otras expresiones? ¿Cómo se describen, guys? Tell me about you. ¿Cómo es su sad. personalidad? I am sad. You're sad. Oh my God. Okay. ¿Qué más utilizarían para describirse? What would you use? Oh, I am beautiful. Okay. <laughs> so we got beautiful, uh, pretty. All right. Oh. Para hombres por lo general utilizamos handsome. Okay. Or attractive. So they are good. Mm -hmm. Attractive. Attra attractive. Ah, yes. está mal. Así se attractive o no, no, no. La R? Yeah, thank you. Thank you. Yeah, that's attractive. All right. What else? Son callados, son hablantines, son Quiet. Oh. Uh -huh. I mean, Gen which of them? Uh -huh. Generals. So quiet. Generals. Okay. Or talkative. Uh, talkative. Talkative. Generous, ok, so generous, generous o lo opuesto que sería stingy, so stingy oh, oh, de general. tacaño. Mm -hmm. Honest, honesty. Honest, ok, honest, o lo opuesto que sería dishonest, all right. Dishonest. Mm -hmm. Ok, very good, so let's check this out. Tenemos funny, lo opuesto podría ser sad, right? Uh, or that could be also angry. So uh, good, to, good, and um, cut it here. bad. Mm -hmm. Okay, so good, exactly. We have the opposite that that can be bad, good or bad. bad. Nice. Uh, I'm going to put it also here in la parte de arriba. So that can be very similar. Okay, we have also. We have a smiling and serious, big and the opposite, little or a small, hungry. What is hungry? Like hambriento, right? Are you hungry? Are you hungry right now? Uh, pues que a veces hungry lo ocupan como enojado. Mm, yeah, eh, sería esto de acá que sería angry. So angry es enojado, okay. esto de acá. Okay. Mm -hmm. Enoj and the other is hungry. Se parecen mucho. They are very similar. And the other yes. is hungry, but hungry is the hambriento. Are you hungry? Hambriento. Tienen um, hambre ahorita? Are you hungry? No. Lo, yes. Lo, lo <laughs> You're starving. Oh, probably we don't have. Then we have a strong, okay? O podemos, en lo, lo opuesto de hungry, podríamos utilizar full. De esto lleno. I'm full, okay? So I'm hungry, I'm full. A strong, like, oh, I'm very strong. Lo opuesto, that would be? Devil. That would be weak. Okay, so weak. I'm weak. Soy devil, right? I'm weak. 
that can be the one. Then we have oh. a plump, like rellenito, and we have a skinny or a thin. Beautiful, pretty. Algunas veces beautiful and pretty, solo es para chicas. Handsome and attractive es para hombres. So handsome, attractive, right? Uh, quiet, guys, son callados. Are you quiet? Yes. So, so. No parece, <laughs> Mr. Landa Verde. <laughs> okay, so quiet, quiet is callado. And talkative, alguien que es bien hablante. Are you talkative? Yes, Hello. I am. Yeah, yeah. okay. Yes, okay, yeah. so quiet and talkative. Then we have generous. Alguien bien generoso, alguien very kind. Y lo opuesto yes, es stingy, right? Alguien bien tacaño. So stingy. Are you generous or are you stingy? ¿Cuál de los dos? Generous. Or stingy or tacaños? I am, I am generous. You're generous. Yes, okay. Generous. Okay. What about honest? Are you honest or dishonest? Honest. I am honest. honest. Okay. Let's let's say you are. <laughs> okay. So here we have I am. Guys, vamos a describir. Um, vamos a describirnos rapidito. ¿Cómo se consideran ustedes? All right. So in my case, I can say I am Julia. All right. Or my name is Julia. Ambos están bien. I am a teacher. I am a teacher. Vamos a dar información personal. I am a talkative person. I am talkative. Uy, I am a talkative person. Talkative person. And I am very loud. Soy muy ruidosa, hago mucho ruido. I am very loud. I am very smart. I am very intelligent, so I'm very smart, como un smart TV. Uh, uh, vamos a escribir también algo como lo que no. I am not hungry right now. So I'm not hungry. Ya desayuné. I'm not hungry, pero sí tengo sed. But I am thirsty, pero tengo sed. So hagamos una descripción cortita de ustedes. Si necesitan escribirlo, no hay problema. Do it. Si lo quieren intentar hacerlo sin escribirlo, muchísimo mejor. No hay problema. That's even better. So, le voy a dar un minutito, guys. I'll give you one minute. Ronaldo, tenemos audio. ¿Ya, ya no se escucha, Ronaldo? Sí. Ok. Can you say hi? <laughs> Solo quiero escuchar su voz. I want to listen to your voice. Denme un segundito, guys. Este es el audífono. <laughs> Uy, pero él no se escucha, so... That's okay. Eh, That's all right. Desconectarlo de la compu, quizás, o del teléfono, quizás. Sí, a veces se, cuando se descargan también los de Bluetooth, eh, pasa eso. Guys, eh, tienen 30 segunditos para armar su descripción y luego la presentamos. 30 seconds. Al mediodía, al almuerzo. Are you ready? Is everybody ready? Necesitan más tiempo? Ready. Okay, good, good, good. ¿Alguien necesita más tiempo?
Uh, una pregunta. Sure, dígame. Uh, viera que en mi WhatsApp me han enviado otras dos invitaciones para ingresar a clases. Igualmente a mí, pero eh, eso no les he dado. <risa> pero creería que es la misma. ¿Se refiere a los grupos o las invitaciones de... Oh, para, por lo para menos que... una, una muchacha Flor Sánchez. Ah, sí, sí. Son ejecutores. Rodríguez. Sí, eh, Florcita es, nuestra, eh, es de nuestro equipo de administración. Me imagino que les están ahorita solamente compartiendo la invitación por si alguien se quedó sin el link, you know. But, but oh. No se preocupen. Ajá, ya están acá. <laughs> so you are here already. Disciplined. 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 Oh, that's nice. <laughs> okay. Ya, si hay alguna palabra, remember, pueden revisarla siempre en su diccionario. Okay, guys. So, cuéntenos de ustedes. Tell me about yourself. <coughs> Volunteers? Okay. I am Walter. I am a worker. Uh, I am a plump guy. I am smart and quiet. Hi, very nice. Uh, I am honest mm -hmm. guy. Oh, very good description. That's nice. I like it. Very fluent, very natural. Thank you. Next, next person. Oscar, yes. thank you. Oh, okay, Leo, go. Okay. Mm. I am I am Lionel. I am a trash collector. I am I am um I am smiling and 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 big a person. I am um, a generous person uh, and I am a discipline. Yeah, I study. Okay, very nice. That's a really good description. Next person, who's next? Very good. Next, next, next. I see Ronaldo, I see Oscar, Christian, Mr. Bonilla. Thank you, Carlos. Go for it. <laughs> Go, Carlos. Uh, I am Carlos. Okay. I am Carlos. I am a truck driver. I am a quiet person and I am a smart uh, person. Um, I am not hungry, but I am nice. Oh, okay. So you're not an angry person. You're a good one. Oh, I like it. Very nice description. Thank you. Okay. And you're very quiet, you said. All right. Uh, guys, anybody else? Christian, thank you very much. Let's go, Christian. Let's do it. Christian, are you there? Maybe not. Mr. Bonilla, are you ready? William, the smiley boy. Uh, probably not. Okay. Uh, Oscar, let's go with you. Hey, I am Oscar. I am uh, 22 years old. I am a study at English Corporation. Uh, I am uh, a tall person. Uh, I am very strong. <laughs> uh, I am a person smiley and serious. Uh, I am a person skinny. Oh, that's very nice. Good, good, good. Okay, so I will stop you there. Rolando, oh, Rolando, si nos funciona su mic. Veo el audio de Rolando activo, pero no lo logro escuchar. Díganos, hola, Ronaldo. Y yo sigo con Rolando. <laughs> no, quizás no. Probably not. Ok. So, this is I, guys. Vamos a hacer un pequeño cambio ahora. Vamos a hablar de he or de she. So, tenemos esas dos expresiones, he and she, que nos ayudan para hablar de él o de ella. 
right? So, si yo quiero decir él es o él está, ella es, ella está. So, I'm going to use he is o voy a utilizar she is. Solo un recordatorio here. He es para un niño, un hombre, una persona, pero de sexo masculino. She es una, pero tiene que ser mujer, right? Solo una, niña, uh, alguien mayor, no importa, but it has to be a girl. No, exactly. Ronaldo, no lo escuchamos. Um, pero está en el teléfono. So you're in your phone. Y si está activo. Ya, ya vamos a ayudarle, no se preocupe. Ya le voy a pedir ayuda a los compañeros. So, now, uh, con esta parte de acá, vamos a describir, tell me about your favorite person. Vamos a hacer un pequeño cambio, all right? Y vamos a hacerlo like, tell me about your favorite person. Van a escoger a alguien de su familia. Please select a person from your family, okay? Uh, si tienen bebés, puede ser your baby, su hijo, su hija, your girlfriend, your wife, your husband, uh, your husband's brother, your, I mean, no, that, well, yeah, uh, your mom, your dad, your daughter, your sister, your brother, cualquier miembro de su familia. Y vamos a ver una descripción cortita de cómo son ellos. Again, acá no vamos a poner que ellos juegan, que ellos estudian. No se puede utilizar otro verbo. Solo ellos son o ellos están. For example, él está en la casa. He is at home. O ella está en la escuela. She is in the school. Ella es, um, I don't know, like, like, muy inteligente. Very intelligent. Uh, or she is, hay una expresión, una palabrita que nos puede ayudar también, que es como juguetón. Algunos niños son como bien traviesos. Bien juguetones, la palabra es playful. So, he is playful, she is playful. Podemos decir la edad también con he is. He is, y luego years old. Uh, he is seven years old. Si es, por ejemplo, su hermano, he is 40 years old. Um, si es su mamá, she is 60 years old. Y lo vamos utilizando de esta forma. Si no quieren hablar de su familia, pueden hablar de un de un actor famoso, de un presidente, pueden hablar de cualquier persona que ustedes decidan. Tienen un minutito, guys. You have a minute para poder hacer la descripción. No es necesario que lo escriban. Podemos intentar hacerlo un poco más fluido, right? But un minuto para que lo piensen. So you can think about it. Ronaldo, yo creo que ya funciona su audio. Díganos sola, díganos algo. Ronaldo, díganos algo, say something there. No, todavía no.
Okay, guys, estamos listos. Are you ready? Okay, uh, Mr. Ramirez says not yet. Okay, I'll give you 30 seconds more. Okay, 30 seconds, guys. Okay, guys, so time is over. Ronaldo, creo que ahora sí lo escucho. Hola. Hola, sí se escucha. Hola, ahora sí me escucha. Yeah, we can listen to you. Oh, ¿qué, qué le hizo? ¿Qué pasó? <laughs> Something happened. Oh, yo no le he tocado nada. No, probablemente entonces el teléfono solamente se había friseado o algo. Nice. No, pero ya lo escuchamos. So we can listen to you. Great, great. That's good. Okay, guys. So, ¿estamos listos? Are you ready to talk about your favorite person? Yes. Yes. Okay, very good. So, who wants to go first? ¿Quién quiere iniciar? Who wants to start? Podemos iniciar con, let me talk about my, ok. Podemos iniciar así. Let Podemos iniciar talk. así. Let me talk. Lo voy a mutear un segundito, Ronaldo. Eh, so, we can start like, let me talk about my, and then you say, let me talk about my brother. Let me talk about my sister. Let me talk about my family. So this can be the beginning. Let me talk about, let me talk about my. ¿Quién quiere iniciar? Who wants to start? Walter, Walter. yes, Walter, go. Okay, let me talk about my favorite person is my daughter. Okay. She got uh, almost 14 years old. She lives in Dominican Republic and oh. she's a skinny girl and smiley. 
and she's an honest and a smart person. Wow, that was a very nice description. Super good. Your girl is in the Dominican Republic. Yeah. Oh, but are you Salvadorian? Sí, soy salvadoreño. Oh, okay. 100%. Okay. No, I, I don't know because you have like that Dominican Republic accent. So I was okay. like, okay, <laughs> maybe I thought maybe you were from Dominican Republic too. Okay, nice. Next person. Who's next? Who wants to go next? Yes, go, Leonel. Go for it. Let me talk about my favorite person. Mm -hmm. My mother is, is beautiful. Okay. It's a it's a person generous and honest. Okay. Um, she is uh, sixteen six years old. Solamente. <laughs> <laughs> okay, nice description. I that was really nice. Like talking about your mom was really good. All right, thank you for that. Next, who wants to go next? Next person. Carlos, Oscar, William, are you ready? Ronaldo, no sé si había practicado a little bit. Ready. Okay, perfect. Go, go, Oscar. Uh, let me talk about my favorite person, uh, my sister. Okay. Uh, Hillary. Okay. Uh, she is uh, 13 years old. Mm -hmm. She has a small. She is uh, beautiful. Okay. She is generous. Gener generous. Yes, generous. Generous, honest. Okay. Uh, she are funny. Smiley. Okay. Uh, oh, okay. That's good. Very nice. Good description. <laughs> Thank you, Oscar. That was a very good okay. one. Carlos, yes, Carlos. Let's go with you and then we'll go with William. Okay. Let me talk about my girlfriend. Oh, okay. Um, Ooh. She's, a <laughs> she's a beautiful girl. Okay. And she is in the school. Oh. She is 18 years old. Okay. And she is an angry person, but she is <laughs> a very generous person. Okay. What is her name? Uh, she's name. Name. Yes. And um, Stephanie. Stephanie. Okay. Is it Stephanie toxic? <laughs> Is she a toxic oh, yes, girl? Yes. Yeah. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> That's funny. All right. But, but he is very honest with this. <laughs> okay. <laughs> Mr. Bonilla, let's go with you. <laughs> William? Uh, let my tell about my favorite person is she he is training soccer he is uh, six year old oh. uh, he is very smile smiling okay is is he your boy is he your son he uh, boy okay is he your son uh, yes oh okay what is his name uh, Wilson Mateo oh that's Wilson all right thank you that sounds good so he's training you said soccer okay very good uh ronaldo are you ready do you need more time Hola. hi Hola. yes con, con, un, con un poquito de, de interferencia pero si sí se le escucha ronaldo Thank <laughs> you. 
¿Ah? Creo que no nos logra escuchar. No escucho, pero no me parece ya que me ha puesto así. No la puedo ver ya, solo no, no me ha puesto como en negro la pantalla. Oh, ok. Uh, si me escucha solamente con, con el dedo, pasa su pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda. Le, le voy a, le, no se preocupe, le voy a brindar más tiempo para que, eh, you know, yo sé que quedamos como en medio y hemos tenido dificultades con el audio, but no worries, vamos a, um, le voy a dar más tiempo para que podamos practicar el libro de this part. Um, so, guys, hemos practicado so ahorita la parte de I am, hemos practicado terceras personas con he is, she is, very good job. Ahora sí vamos con preguntas y luego tenemos una conversación que vamos a practicar para eh, dar por finalizada la sesión del día de ahora. Vamos a practicar preguntas antes de, you know, move on a little bit. So, tenemos esa parte de I am, right? We have you are. Um, he is, que dijimos que era para él, right? She is, para ella. They are, para ellos. We are, para nosotros. Upsi. Ok, y tenemos Iris cuando hablamos Hola. de países, por ejemplo. Hola, Ronaldo. Ahora sí me escucha, ¿no? Sí, muchísimo mejor. Much better. I will listen to you much better. Muchísimo más claro. All right. Uh, guys, ayúdenme con esto. O sea, ayúdenme con las oraciones. ¿Me pueden dar eh, un complemento para el IAM? Cualquier nombre. Uh, sí, ayúdenme acá, acá con, a completar la, la idea. I am? I'm sick. Ok, I'm sick. All right. You are? You are big. You are beautiful. Big, beautiful. Ok, that's ok. He is, cambiémosle el nombre. Digamos, um, Christian. Ok, so Christian, Christian is? Smiling. Small. Es smiley. Small. No le he visto, but probably. <laughs> Small, probably, like short. Okay. Por cierto, chicos, ustedes se conocen. Do you know each other? Yes. Todos se conocen. Yes. Ah, okay. Algunos, okay. That's... Algunos. Algunos, no todos. La mayoría. Ah, okay. Uh, hace, más, hace falta más personas acá. Do you know? ¿Saben? Yes. Sí. Uh, okay. You... Julia is beautiful. Okay. Tuvo problemas con el internet. Oh, okay. All right. Julia is beautiful. I'm going to write it here. Okay. Uh, so, si me ayudan a pasar el mensaje, that would be nice. Uh, que se agreguen al grupo de WhatsApp, right? Ya ustedes okay. tienen el link. Uh, recuerden que está en el correo. So, en el correo se pueden agregar y es mucho más fácil para que vayamos completando actividades durante la semana. Eh, ya vamos a hablar de eso, por cierto. They are... Um, smart. 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 Ok, very good. We are... Algo sobre nosotros. We are... Students. We are students. We are students. Ok, students. That's ok. Students. All right. And the, la última, iris. Iris, podemos cambiar el it por un animal, por un objeto, por un lugar, por el clima, por un día. Cambiémoslo por El Salvador. El Salvador is... Pinterest. Pinterest. It's short. El Salvador is short. Ok. Hay muchas cosas del Salvador. El Salvador is... El Salvador is my country, ok. ¿Qué, ¿Qué más se les ocurre sobre El Salvador? El Salvador is... Is my beautiful country. Ok, so El Salvador is my beautiful country, that's ok. Um, ¿El Salvador es peligroso o es seguro? Es seguro. So, so. Peligroso. <laughs> Uh, so, so. Solo, solo cosas malas, guys. Okay, it's dangerous. Let's say dangerous, the peligroso. Okay, pero vamos a hacer preguntas ahora. ¿Cómo se hacen las preguntas? Bien fácil. Look at this. Digo, I am. Voy a quitar este am, am y lo voy a am poner I. al revés. Am I, exactly. 
Ahora, am I sick? Estoy enferma. Am I sick? Uh, are All right. you? All right. Exactly. Are you are. You? Cambio yeah. el orden. Are you? Okay. Are you big? Are you tall? Guys, are you tall? Son altos. Are you tall? Son altos. Are you tall? Yes, no, maybe. Tengo Christian is smiling. So voy a cambiar solamente el orden. Is Christian smiling? Okay. Julia is beautiful. Voy a cambiar el orden. Is Julia beautiful? Y ahora ya se convierte en pregunta. Eso es todo. Are, they are yeah. smart. Are they smart? Y el signo de interrogación, right? Lo voy a escribir acá, al final. We are uh, students. Are we students? All right. Are, are we students? students? El Salvador is dangerous. Is El Salvador is dangerous? Uh -huh. Is El Salvador peligroso? Is El Salvador no, dangerous? No, no right. Oh, <laughs> es una mentira. No. That's a lie. It's full, yes. it's full El Salvador. It's El Salvador. full El Salvador of, of the politicians. Mm, okay, okay. Yeah, and I mean. The mouse. Mouse uh, politician. We can definitely ask all those questions. Ahora, ¿cómo respondo? Si la pregunta es, ¿am I sick? Es bien fácil. Solo yes. yes. I am. Exacto. Yes, I am. Or si fuera negativa, no. I am. I am not. Okay, very good. Y eso es todo. That's it. Si les pregunto, hey guys, are you tall? Yes. You are. Yes. Yeah. I am. Porque ahora si la pregunta es hacia ustedes. Or ah, okay. no. I am not. So guys, are you tall? Son altos? Are you tall? Yes. Yes, I am. Yes, yes, yes I am. Okay. Are you a toxic person? No. No, no, I, am. Me. no I am not. <laughs> no, no, you're I not. Am not. Okay. Are you jealous? Are you jealous? Jealous. Are you jealous? Celoso, exactly. Are you jealous? No, I am not. No, so. <laughs> no, so. <laughs> okay. So, Are you so. angry? Are you angry? Are you an angry person? No, I am not angry. Angry. Angry, de molesto, de enojado. Are you angry? Are you an angry person? No, I am not. One career. Walter, why? Why do you say Walter? Están echando de cabeza, compañero. Why? All right. Are you fit? You beautiful what? Are you fit? Como como de estar en forma, right? Are you fit? Ah, estás en forma. Ah, uh, yes, I am. Y nadie más respondió. Nobody else answered, just Leo. Okay, oh so God. that is the oh. question. And okay, now I got this question. Is Kristen smiling? Yes, so, yes he is. Very good. Como ahora la pregunta sobre él, yes he is. Y si no fuera como muy amigable, no, he is not, right? So there we go. Uh, and, uh, se, and, puede, se puede ocupar he isn't. Yes, of course. Acá podemos utilizar la contracción que sería isn't. Uh, yes, he Ay, is. Es. Or no, he isn't. Yes, I am. No, I am not. There we go. Guys, vamos a escribir ahorita las preguntas con are you. All right, solamente are you para que vayamos practicando this para el little bit. Escribamos cinco preguntas, porfa, con are you. Y luego podemos, cuaderno? sí, en el cuaderno o en el chat. Podemos escribirlas en el chat. Y así las reviso de una sola vez. I can check them too. So, are you? Are you? Eh, remember, no vamos a utilizar otro verbo. Por el momento no hemos visto el verbo ni trabajar, ni estudiar, ni comer. No, por el momento no lo vamos a utilizar. Solamente eres. Eres generoso. Eres, no sé. ¿Qué le pueden preguntar con eres o estás? ¿Estás cansado? ¿Estás hambriento? ¿Estás...? Uh, are you... Are you honest? Exactly. Are you honest? ¿Estás aburrido? Are you bored? ¿O 
or eres, right? Are you a negative person? Are you ambitious? Are you... There are a lot of words. Are you full? Like, estás yendo? Okay. Okay, uh, are you studious? Oh, very good, very good. Are you happy? Okay, that's a good question. Aquí escribí, uh, agregué en esta última columna un par de palabras que nos pueden ayudar también. They can help us a little bit. Uh, so, por si son nuevas para ustedes, let me go over them. Tenemos, por ejemplo, attractive, bald, all right, bald. Es como calvo, sin cabello. Are you bald? All right. Uh, beautiful, chubby, clean, uh, oh, okay, elegant, fancy, fancy es como bien elegante, fancy, fit, que es como estar en forma, are you fit, gorgeous, gorgeous es algo muy bonito, um, sumamente bonito, uh, handsome, eh, long por lo general es para hablar de cabello, para hablar de algo que es como en extensión largo, Uh, son, es, tiene cabello largo, is your hair long, uh, muscular, right, podemos preguntar también, are you muscular, or plump, como rellenito, those are just some words that we can use, um, yeah, quizás para una persona no sería muy adecuada preguntar, are you long, es más como, eres alto, are you tall, y eso es todo, that would be it, long es más como en extensión de cosas, Are you Christian? Okay, that's okay. Okay, ahí describí a todas las mías. <laughs> okay, okay, yeah, I saw them already. Are you funny? Okay, clean, long, handsome. Okay, very good. Very nice, that's okay. También podemos utilizar los que uh, vimos anteriormente here. Like, are you a good person? Are you a bad person? Are you serious? Are you strong? Are you quiet? Or are you talkative? Are you honest? Are you playful? Are you funny? Are you nice? So we have a lot of words here. Okay. Okay. ¿Cuántas preguntas tienen? How many questions do you have? Tres, How cuatro, you, cinco. Yes. How do you say music? Músico. Uh, músico es musician. Mu. Are you a musician? Perdón, se me fue una letra ahí. Musician. Are you a musician? Okay. Okay, guys. Are you ready? Are you finished? Are you done? What the problem does? Three. Uh, <laughs> oh, no, perfect, perfect. Si tiene 10, pues mejor todavía. That's even better. Okay, guys, listen up. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a practicar. What I want you to do, lo que vamos a hacer right now is the following. Vamos a crear... Um, vamos a intentar tener una conversación, right? Vamos a incluir todo lo que hemos visto ahora. Vimos cómo deletrear. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuántos años tienes? Hemos visto, hemos hablado de nosotros, hemos hablado de otras personas y hemos visto preguntas. Vamos a poner todo junto y vamos a intentar hablar de eso, all right? Como si fuera la primera vez que se conocen. Hi, hi, uh, what's your name? Nice to meet you. How old are you? 
Oh, uh, I am Elaine Benton, right? What's your favorite color? Are you a happy person? Vamos a incluir lo que acabamos de hacer ahorita. How do you spell your name? How do you spell your last name? Todo lo que podamos en un minuto, in one minute. Luego vamos a, a, a estar practicando con más personas, right? Pueden lograrlo. De hecho, pueden, de hecho, la mayoría va a tener más de un minuto, but por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer a intentar hacer en un minuto. Denme un segundo, los voy a invitar a, a que estén solamente en parejas. I want you to be in pairs para que tengamos más oportunidades de practicar. Vamos a practicar un par de minutitos. Pregúntense, incluyan más, right? revisen sus notas y luego vamos a cambiar de pareja para practicar con más personas. So, vamos a hacerlo por cinco, siete minutitos. No tienen que escribir nada, solo pregúntense, responden, pregúntense, responden. Si tienen dudas, recuerden que es el botoncito de pregunta y por ahí llego yo. Guys, vámonos a los grupos. Let's go to your groups. Preparen la conversación y nos vemos en un par de minutitos. Let's go, go, go.
Bueno, muy bien. Are you skinny? Uh, yeah. Yes, I am. Very, very skinny. <laughs> pues sí. I am I am a plum guy or oh, fat guy. <laughs> hey, how are you? Hello. Good Dorita. My dream my dream is to have pulsar and S to hunter. Oh yes. Uh, color. Color uh, color is motorcycle. And I'm black or, or blue. Blue. Oh yeah. My motorcycle is blue. Oh, oh yes. Okay. Uh, how, do you, how do you spell your name? Uh, o S C I R. Okay. Hi, sir. Sorry, My name is, uh, is it spelled? Así se dice, mi nombre se deletrea. Sí, yeah. Okay, my name is yeah. spelled um, L-E-O-M-E-L. -L -E I am, I am funny, happy, very- Your person, happy. Uh -huh. Yes, ah, okay. ha happy person. Um, okay. Very, very worky. Working or very work. Um, my favorite. ¿Cómo se dice pasatiempo? Ah, my, my hobby. My, hobby. My, hobby. See, my favorite hobby is surf. Is surf. Um, let's go to the to the beach. Like a playa. play, like a play soccer. Yes, yes, like a play. See. Sí. Yes, I like, I like play soccer. Um, my position is midfielder. Yes. Okay. Uh, mm, uh, listen, listen a spell. Listen a spell. You listen a yeah. spell. Um, Tienes en inglés, ¿cómo dice? ¿De qué? Tienes. Tienes, have. Have, no, have es tengo. Pero sí, have, um, tienes. Sí, pero se puede utilizar. Ah, ¿ven? Do you have, this? Do you have? Do you have? Have. Ajá, do you have? Have es tener, tienes, eh, lo conjugas con el verbo to be. Ah, uh -huh, yeah. You have you have a son. Have son. Son. Hijos. You ah, have son. a son. Two. Two. I have oh. a, I have a son too. I have a son too. Okay. Um she she have she have um nine years old. He he have What's name? What are your name? At you some? Um, she. She's she's name she's name Belen. His okay. name his name Gabriel. Oh, you you girl two girl. Ah, so my so my daughter, because it. Oh, daughter, okay. daughter. Da daughter, okay. Um, yes, I'm sorry to interrupt you there. <laughs> yeah, um, so, en el caso de, de cha, the, the son, son aplica como solo para niños, like hijos, right? Pero niño, daughter es una niña, 
Entonces, podríamos utilizar, do you have any children? Children son hijos, en, no importa el ah, género. Okay. Uh -huh. Children. Uh, yeah. okay. Como cuando usted dice, yo tengo dos hijos. I have two children. Uh -huh. ah, okay. uh, I, I have, have three children. children. I have a daughter. Y ahora sí, I have a daughter. Yo tengo un hijo. I have a son and a daughter. So podría, ah, okay. O podríamos decir, I have a, a boy and a girl. I have a boy and a girl. And a girl. So, ambas están bien. Ah, Both un chico y una bien. chica, ok. Exacto. Ajá, Thank como you. Como niño y niña. Ajá, yeah, so that, that's the, yeah. the difference. Son es solo para niños. Ok. Excelente. Uh, you speak. No he escuchado bien, Luis. Eh, no. No hayamos que hablar. No, de William, William. Creo que el niño. Do you have? Do you... William. Permítame un segundo. Give me one second, Oscar. Solo los estoy cambiando. Right, okay. Para que pueda practicar con alguien más. Give me one second. Creo que Walter is coming. Walter. Hey, how are you, skinny guy? I'm fine, and you, bro. Ah, great. We are happy, bro. <laughs> do, you, do you have a children? Que si yo soy. Como. Do you have? Tienes. Do you have a, oh, chi a no. children? No. No. Okay. No, I don't know. And. How, um, how old are you? How old are you? How old? How old are you? And. How are you? 20, 23 years old. 23. It's, it's, it's very. Um, where do you work? Work. Where do you work? And I'm true driver. Okay. What's time? And twelve. Twelve. Oh, I know how time. Twelve. Twelve o'clock. ¿Cuánto tiempo? Sí. Así se así se dice. ¿Cómo se dice? Perdón, licenciada. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que le quiere preguntar? O sea, ¿Por qué trabaja en The Driver? Entonces, conductor, eh, yo le quiero hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Como cuántas horas al día o por cuánto tiempo ha sido Truck Driver? Ajá, exacto. O sea, ¿Cuánto tiempo tiene de, de trabajar en Driver? How long? How long? Uh, how, how long? How long have you... Have you have you been a how long, driver? How long? Se, se la voy a escribir acá porque es un poquito más eh, elaborada. How, how, how long? How long es como por cuánto tiempo? Ajá. Ah, okay, sí es, es ajá porque how long es como mucho, ¿verdad? Ah, long, long. Depende, depende del escenario, depende de okay. cuál es el contexto. Okay. Pero, pero ¿por cuánto tiempo sería how long? ¿Cuánto tiempo has estudiado? How long have you studied? ¿Cuánto tiempo has estado casado? How long have you been um, married? Oh. So, how long? Oh. Ok, ok. okay. Uh, Carlos. And Carlos is waiting. <laughs> so, no, sí. Carlos, how long have you been a truck driver? 
por cuánto tiempo ha sido o ha conducido uh, trucks. Ok. Es que tengo acá. Uh, how long have you been a truck driver? Ah, ok. How long have you been a truck driver? How, how long? long? How, how long? How long? Sin A. How long? Sin how a. long? Exactly. How okay. long? How mm -hmm. long have you been a truck driver? Yes. One year, two years, three years. Um, how long, Carlos? Two years. Two years. Two years. Two, two years. Wow. Yeah. All right. Okay. It's okay. Um, y en eso, para hacer una respuesta más concreta, ¿cómo sería? O sea, más... I have, para... Two years I have, está perfecto, I, pero uh -huh. si lo quiere elaborar have, como mucho mejor. I have two years. I have been, he sido a truck driver por dos años, for two years. Two years está súper, súper bien, pero si la quiere más elaborada, uh, podría I ser have, así. I have, I have, I have been... Yo he sido, I have been a truck driver for two years. He sido o he estado conduciendo trucks por okay. dos años. Mm -hmm. yes. Carlos, what's your favorite your hobby? A hobby. Your favorite uh, hobby. Hobby, hobby, hobby. hobby. Uh, my favorite. Uh, Hobby is applying the football. Okay. Hey, Mr. Bonilla. Hello. Hello. How are you? <laughs> <laughs> Todo bien, everything good. Sí, todo bien. ¿Puedo practicar un poco? Está, sí, pero eh, como que me estaba fallando un poco la señal porque casi no, no escuchaba. ¿Estaba sacando? Muy bien. Sí. Ah, ok. Ay, sí. No se preocupe, no worries. Lo importante es que puedo practicar un poquitito. ¿Practico las preguntas? Sí, sí, ahí estuve practicando un poco. Good. ¿Cómo se bien. siente? Ajá. No me cuesta un poco. ¿Qué le está costando? Like, ¿Escucharlo, entenderlo o poder dar una respuesta? Eh, entenderlo y poder dar una respuesta porque hay palabras que, que sí me acuerdo, pero cuando me preguntan, se me olvida. Nervio, ah, se me olvida rápido. Ok, no, es cuestión de práctica, ¿right? Entre más practiquemos se va a volver un poco más fácil. Ok. Okay, guys. So let's continue with this. Um, estábamos intentando tener una conversación cortita, right? So, creo que también sacó a Jimmy. And I, Jimmy left. Okay. So let me just try to have this little conversation. Ooh. Okay, guys. Vamos a practicar un poquito en la plataforma y luego vamos con la vamos con la conversación. Eh, para que avancemos también en la platform y vayan viendo cómo funciona. Solamente eh, some general info here. Eh, cuando tenemos, por ejemplo, mi nombre, my name. So, el my, sabemos que indica para información sobre mí, right? My name is Juliet. Eh, then, well, guys, ya casi terminamos, así que wait, yo sé que ya tenemos hambre. Wait with me. <laughs> Bear with me, solo le voy a robar un, poco, un par de minutos acá. So my name is Julian, eh, my last name. Todo lo que diga my es porque uh, yo soy, digamos que la dueña de eso, ya la poseedora de eso. Pero por ejemplo, yo quiero hablar de William y digo su nombre es William. Ya no puedo utilizar my. ¿Cómo sería para él? ¿Cuál puedo utilizar para William? ¿Cómo digo su nombre es? Para él, voy a utilizar his. His name is. Right? Puedo decir, por ejemplo, su nombre es, su apellido. His last name is. So para él, cambio a his. Entonces tenemos my. Tenemos his para él. 
Y si es una, una niña, por ejemplo, una chica y digo su nombre, ¿cómo hago el cambio para su nombre? Para girl. My es para mí, his es para él y para she ella. Is, she. Y es she ella, pero she es ella. Y ahora es su, su nombre, su casa, su amigo, su novio, su hijo. Vamos you, a utilizar. You, you less. Vamos a utilizar yeah, her. Fair. El her, her es su. Tengo apagado el micrófono. Oh, mm. oh ok. Eh, no, no se preocupe. Y tenemos el your, pero el your es su, pero de usted. Por ejemplo, hey, your house is nice. Your the family is good. Your friend is very intelligent. So el your es, es su, pero de usted. His es su, pero de él. And her es su, pero de ella. No sé si okay. es un sí, poco sí, confuso. Yeah. Yes. No. No much. Ok. No much. Por ejemplo, digamos que hablo de mi nombre. Oh, my name is. My name is Julia. ¿Cómo digo el nombre de mi mamá es tal? Her. Her name is. Oh, exactly. So her name is. Ok. Name is. So what is your mother's name? Oh, her name is. Y si fuera de su papá. His name. Exactly. Is. So that would be his name. So my, his, and, and her. All right. Esos son los que vamos a utilizar. So, les voy a compartir mi pantalla en the, para que vayamos revisando la plataforma también de una sola vez, right? Déjenme ver. Déjenme one second. Ok, acá estamos. Eh, please, acompáñenme a la sesión 1.4 en Knowledge Check. Si están en el teléfono, ustedes pueden entrar desde el teléfono, pueden entrar desde eh, la computadora, no hay ningún problema. Ahorita, no, permítanme. No sé si Hola. tienen el acceso, se los comparto nuevamente por si ya lo, lo perdieron. Les recomiendo que lo dejen como en sus favoritos para que los que ya guarda ahí. Sección 1. No puede ingresar. No puede ingresar todavía. ¿Ingresó la primera vez? No, ninguna. Me... Ok. Eh, ¿Le parece que está bloqueado? ¿O no le apareció nada? Ahorita sí. Vale, permítame, antes que vaya a intentar ingresar, antes que se lo vaya a bloquear, eh, revise su correo, porfa. Entre a su correo y revise que diga algo como eh, okay. que necesita ya, activación. Ya me encuentro adentro. Ok, perfecto. 1.4. Al momento de ingresar, a usted le pide correo y le pide contraseña. O se le da clic, perdón, si es la primera sí. vez. Pero, ¿Cuál era la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5. De luz y, yo, mi, mi, y mi contraseña de correo estaba poniendo porque me oh. bloqueó. Será por eso. Pero ya, pero ya estuvo, ya. ¿Pero ya lo bloqueó? Sí, ya estuvo, ya, ya, ya lo pude abrir, ya. Ya estamos, okay. ya activos. Okay. Súper, súper. ¿A quién no lo deja entrar? Solo, Carlos. solo a Carlos. Ok. Carlos, eh, al momento de entrar, le va a pedir que active eh, como... Y me dice, no se ha podido iniciar sesión. Dice, esta okay. cuenta ha sido bloqueada temporalmente. ¡Ay, oh, ya se la bloqueó! Vale, déjenme ver. Eh, no va a poder entrar ahorita, Carlos. Entonces, solamente eh, síganos aquí. That's why. Por 10 por eh, minutos puede intentarlo después. Le pareció 10 minutos después. Sí, ¿Por qué? Por lo general, bien. cuando se lo bloquea es por 24 horas. Pero de, ah, dejémosle okay. un par de minutos, es igual lo está saliendo a mi sesión. Entonces, para que luego lo pueda hacer antes del próximo sábado. So, guys, vámonos acá en la sesión 1.4, donde dice no le check. And if you check, it says uh, instructions, use the possessive, my, your, his, her, to complete the blanks. Es lo que acabamos de revisar. La 1.4 dice. Correct. 1.4. 1.4. So, completamos, okay. completamos el ejercicio. Eh, acá está para que ustedes escriban, right? Y al momento de completarlo, le damos clic en enviar para que nos capture la nota. Ok. En ese espacio vamos a escribir el, el to be. Ya mm. sea my, your, his o her. Yeah. Vamos a escribir solo el posesivo. Solo estas palabras que están acá. My, your, his or her. Eso es todo. No la oración oh. completa, sino solo eso. Uh -huh. O sea, solo vamos a escribir una de las opciones. Ma, o sea, correct. my, o sea, your, o sea, his o her. Okay. Correct, that is correct. Me confirman cuando ya lo hayan enviado para 
saber que todo está bien. My name. Hello, what's, hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Uh, mientras tanto, Carlos, usted lo puede ir haciendo aparte, right? Para luego solamente ponerlo en la plataforma y ya lo lleva adelantado. Le damos clic en enviar y me regalan confirmación. Ok, ya está. ¿Terminaron? Ok, ¿cuánto les está marcando acá? 25 puntos de 25. Súper bien, súper, súper bien. ¿Les marcó a todos 25? Lo pueden corregir, si hay algún error les va a marcar incorrecto, lo pueden corregir. Yo no, la idea es que eh, les dé 25 puntos para que podamos ir avanzando en, no se nos vaya a quedar eh, alguna nota de error. 25, 25. Ah, pues okay. no, la copia. <risa> no, no pidan copia. <risa> Ey, no, okay. me tiene, tra Ey, tiene traductor Oscarito, mire, no, Betiche. No, pero no se va a mire. El Eso. teléfono lo está haciendo. Eso, papá, dime no, con todos. Congratulations, no Oscar. Ok, ok. Oh, ok, guys, good. So, vamos a ir completando los que tienen el, el lapicito, el chequecito aquí. So, vamos con el 1.4. El siguiente que vamos a completar es el 1.7. Está bien fácil. This is a spelling. Pero para este spelling van a tener que escuchar. You have to listen to this part. Y luego seleccionar la respuesta correcta. Se la voy a poner acá. All right. Para que lo vayamos haciendo. Y ustedes solamente van seleccionando cuál es el nombre que escuchan. So, le voy a compartir el audio. Okay. Listen and check the correct answers. Les voy a compartir aquí el audio. Deme un segundo. Solo I'm going to mute you. Eh, para que podamos tener mejor audio. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? 
No, it's K A T H R Y N. Oh, so it's K A T H R Y N. Thank you, Ms. Simpson. Finish. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? No, it's spelled K R I S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Guys, eh, did you get all of them? Las lograron todas? Yes. Yes. Okay. So, si la terminamos, si están en la computadora, le damos clic en enviar. Creo que todos tienen acceso a parte de Carlos, right? Todos le enviaron. Did you send it? Este ejercicio les tendría que marcar igual 25 puntos. Yo tampoco puedo entrar. Walter no, no tuvo acceso. ¿Está bloqueado su usuario? Sí, está bloqueado. Ok, vamos a, eh, al igual que Carlos, puede ir tomando las respuestas en otro lugar, right? Eh, y después cuando ya se le desbloquea, solamente las ingresa para que sea, ya avancemos, mm. para que podamos avanzar okay. un poco más. Oscar. Le doy a enviar, pero no, no dice enviado. Eh, no, le va a dar clic en enviar y al momento de enviar le tendría que marcar acá si está bien, si está incorrecto. Y en la parte de arriba tiene que marcarle acá 25, 20 puntos, 10 puntos. Perdón, ah, ah, sí, 25, 25. Ah, ok, estamos súper bien entonces. Qué uh guay, -huh. ya se lo mandé. Súper, sí, solo vayamos revisando que acá le marque y eso significa que ya se lo tomó. Okay. All right. And one more, guys, y con eso terminamos. This is knowledge check 1.10, 1.10, y es el verbo B que acabamos de ver. <laughs> Now, here it says knowledge check, complete the conversation by filling in the blanks. Um, acabamos de ver el verbo B, like in, in, in short form, right? Uh, like I am, you are, he is, is she. Mm -hmm. Exactly, that is the one. Son seis uh, exercises. There are six. Una pregunta. Of course, tell me. Ahí para la respuesta abajo de no... Se puede contratar el, el, el I am por el I'm. Sí, ¿verdad? Eh, con el I no. Eh, esa es quizás una de las pocas excepciones. No se puede hacer la contracción con el I. Con los demás, sí. He o sea, is... El, ya no se puede hacer I'm. Mm, en negativa, no. Cuando Entonces, es una respuesta negativa, ya. Yeah. Eh, okay. Muy buena pregunta, de hecho. Cuando es escritura. Eh, cuando hablamos, sí, ¿verdad? Pero cuando escribimos... Eh, tiene okay. que ser completo. Yes, uh, I am or no, I am not. I am not. No, I am not. Sí se puede hacer cuando usted dice no, she isn't. Ahí sí ya se puede. No se les olvide comenzar con, eh, si es como el inicio, se comienza siempre con letra mayúscula. Ok, y utilicemos puntitos también. Permíteme revisar algo, denme un segundo y ya se los comparto nuevamente. Oh, no, never mind, solamente vamos a escribir 
no escriban la respuesta completa, right? sino solo lo que les hace falta del verbo to be. ¿Cuál es la forma del verbo to be que hace falta? <coughs> Les comparto la pantalla nuevamente. Give me one moment. Okay. There we go. There we go. Okay. ¿Lograron enviarla? No vamos a escribir la oración completa, right? No vamos a escribir my name. No, solamente ¿qué es lo que hace falta del verbo to be, si no se la va a tomar incorrecta. Uh, por ejemplo, my name y luego David Medina. ¿Qué falta acá? ¿Falta am, falta is o falta are? ¿Cuál de las tres? Is incorrect here. Is. Okay. So, vamos a seleccionar la que hace falta y luego recordamos darle clic en enviar para que nos muestre qué es lo que está correcto, qué es lo que está incorrecto. ¿Lo pudieron completar? ¿Did you send it? No. Todavía no. Walter? No, oh, Walter, no tenemos acceso, es cierto. Sorry. <laughs> I forgot it. Leonel, did you send it? A mí así me parece, güey. Um, solo tengo una, pre, una, una por, por responder, pero esta se me complica un poco. Hágame un favor, Walter. Uh, Tómele captura. Tómele captura y mándelo al grupo de WhatsApp. Ah. Déjeme revisarlo. Porque yo sí logro ver que tiene acceso, pero no estoy segura. Dos no, no, no doy con dos. Igual. Tenemos, tenemos un minuto, guys. Tenemos un minuto para ah, el no, 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 que se los aflue, así que los toque. ¿eh? We have a minute to send it. En, en Walter, me regala confirmación, porfa. Si podamos mandarme captura al grupo, that would be nice. Ok, eh, ya estuvo. Sí, se me viene por alto. Ahí está, ya, ya le acabo de enviar. Eh... Leonel, right. Ok, ¿Bien? ya lo terminamos. Ok, súper bien. Nice, nice, nice. Uh, so, Carlos, el día de mañana se le estaría desbloqueando eh, porque sí fue el usuario. Antes, ¿Eh? de, antes de entrar, solamente le voy a pedir que revise su correo para ver que no haya, que le esté pidiendo configuración o algo. Eh, recuerde ingresar con su correo y 1, 2, 3, 4, 5. Intente una vez nada más. Si no lo dejó en la primera vez, escríbanos, ¿ok? Para evitar que se le vuelva a bloquear. <risa> si no, vamos a, a intentar ver qué es lo que está pasando. Eh, Walter, solamente... Bueno, well, vamos a revisar si realmente está bloqueado o... Porque yo veo que sí tiene acceso. Es que como que el mío como que ingresó, como que soy nuevo usuario. usuario. Porque meto mi, meto mi Gmail, pero meto otro password que yo tengo. Y solo así entro. Con el password que ustedes me dieron, no. No dice que está laqueada la cuenta. Oh, no. Entonces, eh, si está locked, complete, pero puede entrar. Es que lo que pasa es que como que creé una cuenta yo con el mismo correo. Pero puede ver este ejercicio. 
no. No, eh, entremos con el, el Gmail que nos dio, pero con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Pero si le parece como la, esperemos al igual que Carlos hasta el día de mañana. Más o menos a esta hora ya pueden intentarlo, pero pruebe una vez. Si el, una vez no lo dejo, pues ahí vamos a, a detenernos, ¿verdad? Right? Guys, los demás ya lo, ya lo enviaron, right? Leonel, Doin, William, Oscar, Doin. No, no, no pude contestar. Sí, con, con su correo. Es su correo más... Eh, ¿Qué le falta, Oscar? Yo no. las últimas dos. No, igual las últimas dos. Ok. No. ¿Les ayudo? Uh, ok. So, here... <laughs> ok. Uh, dice Nicole Johnson. Nos hace falta más que el verbo to be. Nos falta un poquito más que el verbo to be here, guys. Tenemos, tenemos que agregarle algo más. Sí. Ok, um, no solo es el verbo to be porque dice Nicole Johnson, pero no está ni I, ni you, ni she. Entonces, un, un, algo más. Nos falta un sujeto acá. La número 6, donde dice Steven, nice to meet you. Um, ¿Qué le vamos a agregar acá? ¿Qué les hace falta? What do you think? Ya les digo. It's nice to meet you. Ah, bueno. Uh, yes. <laughs> Pero so no, también. no, o sea, lo escribo, pero no, quizás lo estoy escribiendo mal, quizás. Escriba, último, no. Escríbelo separado, escríbelo no. iris o eh, con el apóstrofe. Walter, ahorita le reviso. Oscar, pon, pon la I, la T, la comía arriba y la S. No, no le está dejando entrar. Sí, no, no, Walter, no, no, no se me la da. Vamos a esperarle. No, no te da la comida, entonces pone iris, no. I, I, T, I, S. No, lo estoy... Pero no, letra, letra mayúscula, Oscar. Letra mayúscula. Ay, sí, ya estuvo. Ok, nice, nice. No, a mí eso pasa, porque a veces son como detallitos así. Chicos, llegamos al, a la finalización del día de ahora. Súper buena participación. Solo les quiero tomar la foto antes de irnos. Yo sé que ya cuatro horas cansan, pero lo hicieron súper bien. You did it nicely. Avanzamos bastante y creo que ya se recordaron un poquito de algunas cosas. Les voy a mandar tareas de vocabulario durante la semana. Eh, no los voy a, a llenar tampoco, ¿verdad? Right? Pero sí les voy a pedir su compromiso, chicos. Si podemos mandar, por ejemplo, eh, ¿cuántas palabras diarias creen que pueden memorizarse? How many words? Be, pero, quince, pero, pero así de honestamente que lo van a hacer, que se oh, van quince. a proponer a hacerlo. Diarias. No, seamos la irrealista. O sea, para, sí, para, com, para completar la semana. De 10 a 5. Sí, no, 10. Con 10 yo creo que podemos para hacer sí. la, semana, la semana de 50. Okay, hagamos lo siguiente, porque les, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mandar una lista de verbos, comencemos con verbos, pero me van a escribir una oración eh, con cada uno de ellos. Vamos a hacerlo con cinco, cinco palabras diarias para que en la semana terminemos con 25 verbos o 25 palabras, ¿verdad? Right? Eh, me las van a mandar a WhatsApp, ya les voy a escribir en WhatsApp para que me las manden. Si lo quieren mandar al grupo, no hay ningún problema. Si me los quieren mandar personalmente, no hay ningún problema. La idea es que cuando vengamos el sábado tengamos un poquito más de vocabulario y más de vocabulario y vayamos avanzando, right? Um, so, cinco palabras diarias, ¿es eso ok? ¿O es okay. mucho? No se preocupe, Ronaldo, no worries. No, mira. Perfecto, solo le voy a tomar la fotito. Eh, William, si me ayuda con su cámara un momento, por favor. Ahí estamos. Dame el papel. Dame el papel. Ok. <risa> ya, ya, ya. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Eh, Por favor, a, a los compañeros que también me ayuden con la plataforma y que ingresan al grupo de WhatsApp. Nos vemos. Que descansen. See you guys. Have a nice weekend. Bye bye.